Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza, quien a Dios tiene. Queridos hermanos, muy buenos días, bienvenidos todos a este encuentro con el Señor, en que oramos de manera muy especial en el primer aniversario de la resurrección del Señor Gabriel Jaime Pérez Vargas, intención de las familias Pérez Muñoz y Pérez Vargas. Celebrar hoy la resurrección de Gabriel Jaime, justamente el día de la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen, es recordar que el destino de cada uno de nosotros es el cielo y que Él, quien amó y sirvió tanto al Señor a lo largo de su vida, justo también en ese día lo premió de volver otra vez a la casa paterna, recibido como se reciben los hijos de Dios, colmado de plenitud y de gloria. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, fuente de amor, fuente de luz, fuente de dicha, esté con todos ustedes. Mis queridos hermanos, al iniciar esta celebración le pedimos al Padre Dios que nos conceda la gracia de descansar en Él, de entrar en su corazón, de buscar allí su misericordia. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor que es todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Seguro una vez más Él me perdió 
este día solemnidad de la asunción vamos justamente con Gabriel Jaime también a glorificar al Señor gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo Tú eres santo, solo Tú Señor, solo Tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno que llevaste en cuerpo y alma la gloria del cielo a la Inmaculada Virgen María Madre de tu Hijo concédenos tender siempre hacia los bienes eternos para que merezcamos participar de su misma gloria por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, Amén Lectura del Libro del Apocalipsis Visión que tuvo Juan, se abrieron las puertas del santuario de Dios en el cielo y dentro del santuario vi el arca de su alianza y apareció una figura grandiosa en el cielo, una mujer revestida con el sol, tenía la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de dos estrellas, estaba encinta y gritaba con terribles dolores de parto, luego apareció otra figura en el cielo, un enorme dragón rojo que tenía siete cabezas y diez cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola barrió del cielo una tercera parte de las estrellas y las arrojó a la tierra. Luego se colocó frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, dispuesto a devorar al niño cuando naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, aquel que debe gobernar con vara de hierro a los pueblos. El niño fue arrebatado hasta Dios y colocado junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar reservado por Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía... Ya llegó la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y sonó, la hora de que, y sonó la hora de que su ungido ejerza el mando. Palabra de Dios, te alabamos Señor. A tu derecha Señor, revestida con el sol está la reina. A tu derecha Señor, revestida con el sol está la reina. Tu trono oh Dios permanece para siempre. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofir. A tu derecha, Señor, revestida con el sol, está la reina. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el rey de tu belleza. A tu derecha, Señor, revestida con el sol, está la reina. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes, la siguen sus compañeras. A tu derecha, Señor, revestida con el sol, está la reina. El Señor está con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después de recibir el anuncio del ángel, María se puso en camino y se fue sin demora a un pueblo de las montañas de Judea. Al entrar en casa de Zacarías, saludó a Isabel y apenas oyó a Isabel el saludo de María, se estremeció la criatura que llevaba a Isabel en el vientre. Y ella se llenó del Espíritu Santo y exclamó en voz alta, 
Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Mira, apenas llegaron a mis oídos tus palabras de saludo, la criatura que llevo en el vientre se estremeció de alegría. Dichosa tú que creíste que se cumpliría lo que el Señor te anunció. María exclamó, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, acordándose de su misericordia en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María permaneció con Isabel como unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, Querida Viviana, Verónica, Juliana, Joaquín, Gabriel, cada uno de ustedes, familiares, qué dicha poder celebrar una Eucaristía como esta, de acción de gracias por la vida, la vida que ahora es plena, la vida que sembró en el corazón de cada uno de ustedes, la vida que se recrea en la gloria de Dios mismo, la vida que Gabriel Jaime vivió, sigue viviendo y seguirá viviendo en el corazón de Dios y a partir del corazón de Dios para cada uno de ustedes hecha presencia, hecha detalle, hecha ternura de Dios hecha todo en todos los lugares y todo el tiempo porque ahora ya todas las barreras se rompieron celebrar la vida de alguien tan especial y justo en esta solemnidad de la Asunción que nos recuerda dos cosas, primero que el destino de cada uno de nosotros es Dios mismo, que vamos entrando en Él, que su gloria, como diría uno de los padres de la iglesia, es que el hombre viva. Celebrar esa experiencia de identidad, que hoy la, la memoria de Santa María Virgen nos invita a cada uno de nosotros a caer en la cuenta, quien nos crea, cuál es el destino de gloria que nos espera, que la última palabra es siempre vida, solamente vida y únicamente vida. Celebrar la resurrección de Gabriel Jaime en esta solemnidad es una diosidencia. Aquí donde el Señor hace historia y camino con cada uno de sus hijos. Y en este caso con uno muy especial. Quien amó, quien sirvió, quien entregó, quien fue ejemplar en su vida. Quien tuvo solamente amor y amor hasta desbordar en el corazón, quien cumplió bien la tarea, la pequeña tarea del espacio de la vida, porque sigue trabajando y sigue cumpliendo para ustedes y para la humanidad entera esa tarea en Dios mismo. Porque quien va al cielo, como diría Teresa del Niño Jesús, no va allí a quedarse quieto, va a pasar, diría Teresita, yo voy allí a pasar haciendo mi cielo, voy a pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Justo es lo que hoy venimos a celebrar. Por eso hoy, Viviana, Verónica, Juliana, Joaquín y Gabriel, lo que nosotros venimos es agradecerle a Dios el don infinito de Gabriel Jaime. Todo lo que ustedes aquí nos colocaban, un hombre que fue capaz de llevar adelante las dificultades, un hombre que se soñó la vida en el corazón de Dios y vivió a plenitud. Esta es la cosa más bella que nosotros podamos celebrar en este día, que la vida no depende de una cierta cantidad de tiempo, que la vida es vida porque es vivida con intensidad, con plenitud, con el corazón, de una manera rebosante, buscando la felicidad, construyéndola para los otros seres humanos, donando lo mejor de cada uno, sintiendo que Dios es nuevo y a través de cada uno de nosotros lleva esa novedad al corazón de los que están a nuestro alrededor. Por eso lo que hoy celebramos es esto. San Juan de la Cruz, en el cántico espiritual, de una manera muy bella, dice... Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, 
la noche sosegada en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Hoy Gabriel Jaime está viviendo esa cena que recrea y enamora, la música callada, la plenitud, el gozo, la alegría, el detalle, la experiencia de fruición total de vivir en el corazón de Dios. La soledad sonora, porque hoy es palabra cierta, eficaz, veraz, profunda, llena de vida, radical en amor y en misericordia para cada uno de ustedes. La cena que recrea y enamora, el encuentro que hoy vive con el Señor y del cual los hace partícipes a cada uno de ustedes. Pues bien, mis hermanos, que es el momento de agradecer. Estos momentos son momentos únicos para decirle al Señor, Señor, que estos seres humanos tan bellos, tan grandes, tan importantes en la vida y en el corazón de nosotros, que ellos se conviertan en escuela. No simplemente somos, mis hermanos, una experiencia de cuerpo. Nuestro nombre, nuestra vida significa una historia y esa historia de bendición y de gracia tienen toques de eternidad, saben a infinito, saben a Dios, saben a cielo. Que hoy el Espíritu del Señor les regale a cada uno de ustedes. Agradecer el don de un esposo, agradecer el don de un padre, agradecer el don de un abuelo, agradecer el don de un amigo, agradecer el don de Dios hecho presencia en un nombre concreto, Gabriel Jaime. Agradecer el amor divino, la ternura, la misericordia, las manos que destilaron la bendición, porque entonces ahí está la eternidad y cada vez que ustedes vayan a su corazón y el corazón se llene de los sentimientos más bellos, por los recuerdos más hondos y entrañables de vida, de alegría, de ternura que tienen de él, que cada vez que el corazón allí se inflame de vida, entonces sientan que el cielo está aconteciendo en sus vidas, porque Gabriel Jaime en Dios sigue siendo una presencia nueva y una vida plena para cada uno de ustedes. Que el Espíritu del Señor hoy los colme de su luz, de su bendición, de su gracia y que todo lo que Él sembró en sus corazones hoy fructifique y se convierta en el mayor regalo para Él. Amén. Y en esta solemnidad de la Asunción vamos a profesar junto con Gabriel Jaime nuestra fe. Creyó en Dios, lo amó, hoy vive en Él y a través de Él lo sigue amando a cada uno de ustedes. Esa es la fe que nosotros profesamos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Mientras preparamos el pan y el vino y allí ofrecemos la vida de todos ustedes, la vida plena de Gabriel Jaime, quien ya goza de la gloria, de la presencia y del amor infinito de Dios, vamos a escuchar un canto que es un verso del cántico espiritual de San Juan de la Cruz para que recuerden que también fue lo que Gabriel Jaime dejó en sus corazones, gracia y hermosura. <música> Solos con presión y lleno los miramos, con sola su figura, vestido los dejó de hermosura.
estamos orando hermanos para que esta ofrenda de cada uno de nosotros hoy agradeciendo la vida, el amor, la ternura, la experiencia del gozo de haber acompañado la historia de vida de Gabriel Jaime para que todo ello sea hoy agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de mis manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Suba, Señor, hasta tu presencia la ofrenda de nuestra devoción y que nuestros corazones ardiendo en el fuego del amor por intercesión de la Santísima Virgen María Asunta al Cielo se orienten siempre hacia ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario darte gracias, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Por Jesucristo, Señor nuestro. Porque la Virgen Madre de Dios fue asunta hoy en gloria, en la gloria del cielo para ser primicia e imagen de lo que se alcanzará tu iglesia, para ser esperanza cierta y motivo de consuelo del pueblo peregrinante. Por lo cual, con razón no quisiste que conociera la corrupción del sepulcro, aquella que concibió inefablemente en su vientre a tu Hijo, autor de toda vida. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y de los santos, cantamos sin cesar el himno de tu alabanza. Verdaderamente bendito sea Jesús tu enviado, el amigo de los pobres y de los enfermos, el vino para enseñarnos a amarte a ti y amarnos los unos a los otros, el vino para arrancar de nuestros corazones el pecado y el odio que no nos dejan ser felices, el prometió que su Espíritu Santo estará siempre con nosotros para que participando de tu vida nosotros vivamos como verdaderos hijos tuyos. A ti, Dios y Padre nuestro, te rogamos que envíes tu Espíritu para que estos dones de pan y de vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual la víspera de su pasión nos dio a conocer tu infinito amor, pues estando sentado a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dirigió su oración, dio gracias y se lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Señor amado, en este día, que nos recuerdas que nuestro destino es el cielo, que tu amor y tu misericordia siempre nos preceden, que la vida, Señor, es una experiencia de detalle y de gozo para con cada uno de nosotros. Al recordar toda la bendición que ha significado y significa y significará Gabriel Jaime en cada uno de los corazones de sus seres queridos. Te agradecemos y queremos alabarte y bendecirte porque vuelves otra vez, Señor, a enseñarnos caminos de Evangelio 
en el rostro de un esposo, de un papá, de un abuelo, de un amigo, de un hombre preocupado por los enfermos, de un hombre que quiso llevarte al corazón de quien lo necesitaba. Gracias Señor por esa vida que se dona, porque esta intercesión que hoy desde el cielo Él tiene para cada uno de sus seres queridos, se convierte Señor en esperanza nueva, en un amor infinito y en una ternura desbordante. Que también nosotros al contemplar la historia de vida de un ser tan especial, cada uno pueda desafiar el corazón Señor para sentir que vale la pena planificarnos entregando lo mejor de nosotros mismos. Hermanos, este es Cristo el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Por eso Padre amantísimo, recordamos ahora la muerte y la resurrección de Jesús el Salvador del mundo quien se entregó en nuestras manos para hacer ofrenda de reconciliación y de paz, sacrificio nuestro en el cual nos ofrecemos a ti. Escúchanos Señor Dios nuestro, danos tu espíritu de amor a los que participamos en este banquete eucarístico, para que vivamos cada día más unidos en la iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Ricardo, con los demás obispos y con todos los que sirven a tu pueblo santo. No te olvides de las personas que amamos, de nuestros padres, amigos, familiares, de todos aquellos que amamos y a los que debiéramos querer más. En tus manos encomendamos hoy también a tu hijo Gabriel Jaime, quien ya goza de tu presencia, de tu luz, de tu amor y de tu paz. Y un día reúnenos junto a ti, Padre Santo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, cuya asunción hoy celebramos para celebrar junto con ella y con todos los santos en tu reino, el día eterno donde todos los amigos de Jesucristo, Jesús nuestro Señor, te cantaremos juntos el cántico de alabanza. Digamos juntos, por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque Papá Dios... Es un Padre de un corazón infinitamente desbordante, infinitamente amoroso, infinitamente lleno de ternura y de misericordia, porque Gabriel Jaime así lo vivió también y así lo entregó. Hoy llenos de gratitud unimos nuestra voz al Señor Jesús y juntos le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, de todo aquello que nos lastima, que nos hace daño, que nos impide vivir la vida con alegría. Y danos hoy paz y misericordia para vivir libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor amado, que nos sigues diciendo que tu paz nos dejas, que tu paz nos das que nunca nos sueltas de tu mano, confiados en tu promesa hoy venimos a suplicar los dones de la paz y de la unidad a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Viviana, Verónica, Juliana, Joaquín, Gabriel, querida familia, reciban todos un cálido y fraterno saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Querida familia, este es Cristo el Señor resucitado, quien muchas veces Gabriel Jaime llevó también a los enfermitos. Este es el amor que colma de vida el corazón, la plenitud que nos llena de felicidad. Dichosos cada uno de nosotros, invitados junto con Gabriel Jaime a la mesa del Señor. 
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No se han ido del todo Si aún podemos su risa evocar Su carácter y su bondad No se han ido del todo No se han ido del todo Si algo bueno han dejado al pasar aunque hoy ya no están más aquí No se han ido del todo No se han ido del todo Si recordar es volver a vivir Aún con lágrimas puedes decir No se han ido del todo no es el fin de la historia, son dos lados de la eternidad, ellos ahora se encuentran allá, tú y yo debemos continuar. Efectivamente, allí donde están, siguen estando también y permaneciendo a nuestro lado. Y hoy, Gabriel Jaime, será presencia bienhechora, permanente, amor constante para todos ustedes. Y en esta solemnidad de la Asunción lo colocamos en las manos de Santa María Virgen y juntos decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor está con ustedes y la bendición de Dios que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. En el nombre del Señor, vayamos en paz. Querida familia, que hoy Gabriel Jaime los cubra con su amor, con su ternura, de la luz de la que cual él ya está gozando plenamente. Y que el Señor les conceda a todos un feliz y bendecido día. Bendita sea tu pureza, eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti se presencia. presencia.